entrevista realizada por el Padre Daniel Gañón en el canal de YouTube Casa de Dios Padre. A Javier Castillo López y a mí, Adriana Cinta, donde hablamos sobre las almas del purgatorio, experiencias con las almas del purgatorio, preguntas y respuestas sobre las almas del purgatorio. Abajo les dejo el link del Padre de YouTube y de Facebook. Voy a leer algo que pasó eh, con el Padre Pío. En 1922, muy bienvenidos otra vez a nuestro programa sobre el examen purgatorio. A mi derecha es Adriana Cinta y Javier Castillo, que los dos han tenido experiencias con almas esas vivas almas benditas del purgatorio que van a Pero mientras que estamos recibiendo a ustedes, conectando a ustedes, voy a hablar de lo que pasó con Padre Pío. Les contó a un obispo y a varios frailes la historia de un alma que le había visitado desde el purgatorio. Dice, en una noche del invierno, Padre Pío estaba sentado junto a la chimenea en el convento, orando cuando un anciano se sentó a su lado. El Padre Pío no puede imaginar cómo pude haber entrado al convento a esta hora de la noche con, con la nieve. ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Preguntó el Padre Pío. El hombre dijo que se llamaba Pietro de Mauro y que había muerto en este convento eh, unos 12 años anteriores, cuando era un asilo antes de, de ancianos. Se había quedado dormido con un, pu, un puro encendido que prend, prendió fuego al colchón y murió asfixiado y quemado. Todavía estoy en el purgatorio, dijo el anciano. Necesito una santa misa para ser librados, liberado. Dios permitió que yo viniera a pedirte ayuda. Dios permitió. Ay, los demás almas, almas, almas un poquito celosos. No, prueba. No hay, no hay pecado en el purgatorio. No hay celos. Feliz por él. Tenga la seguridad de que mañana celebraré la misa por su liberación, respondió el Padre Pío. Y luego lo acompañó hasta la puerta que había sido cerrada con llave. El Padre Pío ofreció misa por el anciano, como prometió. Unos días después fue con otro fraile al ayuntamiento y miró los registros de 1908. Ahí encontró que el 18 de septiembre, en este año, el hombre con ese nombre, Pietro de Mauro, efectivamente había muerto de quemaduras y asfixia en un lugar que ese tiempo era un asilo y ahora era el convento de los frailes. Y también otra revelación de una monja francés, francesa del siglo XIX, la hermana M.G., que estaba en el purgatorio y, estaba, y esta revelación tiene un imprimatur, como dijimos. Nadie puede tener una comprensión real de los sufrimientos del purgatorio, le reveló a una hermana viva. Nadie puede en ellos, en el, nadie piensa en ellos en el mundo, yo sí pienso, ellos más. Incluso las comunidades religiosas olviden que deben rezar por los pobres almas y inspirar a sus alumnos a, con esa devoción. Según esta monja, el purgatorio tiene muchos niveles. El nivel más bajo, dijo, es similar al infierno. El área de me del medio era una región gris de soledad. Y en el segundo purgatorio, en el segundo nivel, dijo la monja, son las almas de los que murieron con pecados veniales, no totalmente expiados antes de la muerte, o con pecados mortales que han sido perdonados, pero por los cuales no han satisfecho plenamente la justicia divina. En esta parte del purgatorio también hay diferentes grados según los méritos de cada alma. Quedamos para el miércoles eh, el tercer nivel y tengo 22 páginas sobre esto, que, pero ya queremos aprovechar la, la experiencia. Entonces, bueno, bienvenidos y aquí, estamos a la orden. Buenas noches, soy Adriana Cinta y tenemos el apostolado de al purgatorio una manita sobre las almas de purgatorio. Nosotros empezamos este apostolado, bueno, desde niña, desde niña, eh, nosotros empezamos este apostolado, desde niña yo rezaba por las almas de purgatorio, porque mi abuelita materna me enseñó a rezar por las almas de purgatorio y desde niña a la hora de la comunión siempre pedía por las almas de purgatorio. Y nosotros tenemos este apostolado que se llama al purgatorio una manita, 
que tenemos un canal de YouTube y Facebook que se llaman Al Purgatorio Una Manita y Twitter se llama arroba Purgatorio Ayuda. En el año 2012, mi hermana, mi mamá y yo empezamos el apostolado Al Purgatorio Una Manita con la impresión de estos folletos de Al Purgatorio Una Manita que hablaban de la forma en que yo he rezado y que yo venía rezando por las almas de purgatorio, y que yo les había enseñado en mi familia, y que en una ocasión, pues estando en el Sagrario, y luego estando frente a la Virgen del Inmaculado Corazón de María, pues yo sentí en el corazón, y escuché en mi corazón, que teníamos que hacer este folleto, este apostolado. Hace siete años conocí a Javier, y le entregué este folleto en una iglesia y él recibió el folleto y como en este folleto dice, entre otras cosas, que te confieses inmediatamente, él se fue a confesar y empezamos una amistad de rezar por las almas del purgatorio. Nos, bueno, a, aproximadamente hace 20 años empecé a decir misas por mis difuntos y mis antepasados y en una ocasión soñé a mi tía que se llama Marina Cinta Sarrelangue que ella es sierva de Dios junto con su marido que se llama Eugenio Balmori son siervos de Dios y están en proceso de beatificación y la soñé que ella me decía te vengo a avisar que ya llegué al cielo. Tenía una túnica blanca y me decía, mira, este es el cielo y, y había muchas flores, muchas plantas muy hermosas y me decía, me costó trabajo, pero quiero que sepas que ya llegué. Me tardé ocho años y quería que lo supieras. Entonces yo dije, pero ¿por qué la soñé yo si ella tiene un hijo obispo? Y pues yo soy una simple mujer Entonces, pero realmente yo había hecho varias misas por nuestros antepasados, por nuestros familiares Y pues la soñé También en, en otra ocasión soñé a una jefa que yo tenía que, que no pude ir esa noche a su velorio Pero al otro día sí fui al entierro Y la soñé que me decía, no te preocupes no te preocupes, yo ya llegué al cielo y me hacía así, me decía yo ya llegué al cielo y me mostraba y yo veía muchas plantas, muchas flores y me decía quiero que estés en paz, también en otra ocasión estaba yo comulgando y acabando la comunión vi a mi abuelita materna que es la que me enseñó la devoción de las almas de purgatorio entonces yo dije, bueno, pues yo ofrezco mi comunión por mi abuelita materna. Entonces yo escuché que ella me decía, ayúdame a salir del purgatorio. Y ella me decía sus pecados, que bueno, no por, ahora sí que por revelarlo de ella, pero sí tengo un permiso, este, decía por ejemplo soberbia y más o menos unos 20 pecados de ese tipo así sencillos, bueno, no sencillos, pero de varios tipos, porque la soberbia es el, el pecado más pues más fuerte que puede haber uno de los pecados más fuertes, pero tenía ese y tenía otros, entonces me decía por favor ayúdame a salir del purgatorio y me decía también ayuda a mi hermano y me dictaba los pecados de su hermano y ¿por qué me los dictaba? bueno, para repararlos en nombre de ellos, porque por la comunión de los santos nosotros podemos rezar por las almas de purgatorio las almas de todos estamos unidos en un cuerpo místico y las almas de purgatorio eh, es, están eh, las almas de purgatorio están eh, pues en el purgatorio purgando porque el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todos los que mueren en gracia de Dios pero imperfectamente purificados van al purgatorio entonces en la comunión de los santos las almas ya terminaron su etapa de gracia aquí en la tierra al fallecer ya no pueden ganar más méritos ante Dios pero sí pueden rezar por nosotros 
y nosotros podemos rezar por ellos. Es una gran obra de misericordia rezar por las almas de purgatorio. Además, obtienes muchísimos beneficios por rezar por las almas de purgatorio. Su intercesión es muy poderosa. Muchos santos han dicho que lo que no le concedían en, en su momento, la intercesión de los santos, se lo, se lo concedían las almas de purgatorio. Y entonces, es por eso que nosotros podemos reparar los pecados de nuestros antepasados y de las almas de purgatorio, así como ellos pueden interceder por nosotros. Entonces, pues, pues yo me puse a reparar por, por los pecados de, de, mi, de, mi, de mi abuelita. En otra ocasión estaba yo postrada en el sagrario, alabando a Dios y adorando a Dios, y había fallecido una amiga mía, que había, ella en vida, yo le había dicho que no usara homeopatía. Entonces, este, ella me había dicho, ay, pero es que en mi familia siempre ha habido este, la homeopatía o ha habido doctores. Yo le dije, es que no es correcto, no es agradable en los ojos de Dios, no lo hagas. Entonces, ella fallece y estaba yo un día en el sagrario rezando, alabando a Dios. Yo no la llamé a ella, yo no la invoqué, simplemente yo estaba alabando a Dios, estaba rezando y escuché que ella me decía, ayúdame a salir del purgatorio, por favor. Tenías razón, no es correcto que yo usara homeopatía y estoy en el purgatorio por ese pecado, me dijo otros cuatro o cinco pecados, me dijo por favor ayúdame y repara esos pecados por mí. Entonces yo me postré ante nuestro Señor Jesucristo, lo seguí alabando y dije, Señor, esta, esta hora santa, todo este rato de adoración que yo estoy haciendo, lo ofrezco en reparación de los pecados de mi amiga que, que me había comentado, se llama Lourdes, y, y los ofrezco en reparación de los pecados de ella y te alabo y te bendigo en nombre de ella. Entonces, de esa forma, pues, estuve rezando por ella y, pues, me ha pasado que una vez venía yo caminando por la calle y yo pensé dentro de mí, dije, ay, señor, a veces uno está en esta misión y, y a veces uno pues tiene que, a veces está acompañado, pero a veces uno la tiene que llevar, pues a veces uno no siempre está acompañado, a veces uno viene solo. Entonces en ese momento tuve una visión de muchísimas almas caminando enfrente en de mí, miles y miles y miles, miles de almas caminando a la derecha, miles de almas a la izquierda, miles de almas atrás de mí caminando, caminaban todas en silencio, todas a, a mi ritmo, en silencio y eran miles y miles rodeándome y entonces yo dije pues uno nunca está solo porque Jesús está con nosotros, la Virgen está con nosotros, nuestro ángel de la guarda está con nosotros y también cuando tú te consagras a, a los ángeles, a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, al santo ángel de la guarda, a a todos los ángeles que en, en nuestro canal de YouTube, al Purgatorio Una Manita, tenemos varias consagraciones de acuerdo a la Santa Iglesia, ellos te empiezan a rodear, entonces también los ángeles pues rezan contigo, además de que también las almas de Purgatorio rezan por tus intenciones, los ángeles también rezan, y los santos, los santos al, al pedir su intercesión, al conocer sus vidas, ellos también están pendientes con nosotros, así como las reliquias que tenemos aquí hoy. Estos santos eh, están siempre rezando por nosotros, pero muchas veces no los tomamos en cuenta, ni a los ángeles, ni a los santos, ni a las almas de purgatorio. Entonces, pues en realidad muchas veces he pedido la intercesión de las almas de purgatorio cuando se me ha presentado alguna situación y he recibido eh, pues la intercesión y he recibido pues muchos, muchos beneficios. Muchas veces nos ha pasado a Javier y a mí que hemos ido a velorios, ahorita él nos va a compartir este, sus experiencias, nosotros hemos ido a velorios y en cuanto llegamos al velorio, nosotros entramos y vamos a rezar el rosario, vamos a rezar por las almas, no nada más que están... Ese, en el velorio, sino todos los que estén en, en esa funeraria, pedimos por todos. Entonces, en cuanto entramos al, nosotros al, al velorio, al velatorio, empezamos a escuchar, ayúdame, intercedan por mí, y cuando llegamos a, a, a donde está el difunto, que lo están velando, eh, pues Javier y yo, muchas veces sin comunicarnos nosotros, 
o sea, empezamos a sentir como que un poquito la situación del alma. A veces sentimos mucha paz, a veces sentimos así que eh, escuchamos en locución interior, ayúdame por favor, reza por mí. Nos ponemos a rezar el rosario, la coronilla de la misericordia por, por el alma. Y después de que terminamos de rezar, el alma dice gracias, me siento muchísimo mejor. Y además el alma te dice gracias siempre voy a rezar por ti, voy a interceder eternamente por ti. Entonces, pues yo les quiero en la divina voluntad decirles, en nombre de Jesús, decirles que, que, que y compartirles que ustedes pueden tener un ejército de almas del purgatorio, un ejército de santos, un ejército de, de ángeles, intercediendo por todo lo que hagan en el día, en su vida, y por ejemplo, cuando tú rezas el rosario, puedes decir, de, desde, que, desde que en la mañana que te despiertas, puedes decir, Jesús ven en tu divina voluntad, María ven en la divina voluntad, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados, por las almas del purgatorio. Cuando vas a rezar el rosario, puedes decir, yo ofrezco este rosario por las almas del purgatorio, y en reparación a mis pecados y los de mis antepasados y invito a rezar conmigo este rosario a todos los santos, los ángeles y las almas de purgatorio para quienes pido la gloria eterna y extiendo la divina voluntad en todos ellos y les pido que intercedan por estas intenciones eternamente porque es un eterno presente para nosotros hay tiempo hay espacio, pero en el cielo es un eterno presente en el cielo nosotros podemos rezar por almas que murieron hace muchos años, ¿por qué? porque nosotros sí tenemos un tiempo y un espacio pero, pero en el, en el, en el pres, eterno presente de Dios nosotros podemos estar orando por las almas, también cuando mi abuelita se me apareció, bueno, y me dijo que por favor rezara por ella, me dijo hay almas que llevan 500 años en el purgatorio 500 años y que hemos rezado para que tú nos escucharas y nos ayudaras en el sentido de que lo, los dones de Dios son para servir a Dios y son para ayudar a las almas porque las almas rezan para que sus devotos tengan much, más carismas o dones para ayudarlos no para es para servir a Dios porque Dios todos somos instrumentos de Dios y Dios nos utiliza a unos y a otros para ayudar y extender su reino y para ayudarle a salvar almas nosotros pues no somos nadie pero Dios en nosotros y la Santísima Virgen en nosotros pueden, podemos actuar y, y salvar y, y rezar por muchas almas del purgatorio en una ocasión que estaba este, viendo el noticiero salió una muchacha que, que presentaron que en su Facebook puso me voy a suicidar y se suicidó entonces muchas veces uno está escuchando el, el el, el noticiero está viendo el periódico y muchas veces el Señor es una forma de pedirnos que intercedamos por esas almas entonces dijeron se suicidó y puso en su Facebook que se suicidó entonces yo le dije ay Señor yo te pido con todo el corazón por la salvación de esa alma por favor te lo pido porque entonces en ese momento estaba yo en mi cuarto se presentó esa alma en mi cuarto vestida toda de negro dijo gracias y se desapareció entonces es, es, esto es un eterno presente donde nosotros podemos ayudar a salvar muchísimas almas porque todos esos moribundos que se salvan, todas esas almas que se salvan van a pasar a ser almas del purgatorio y van a rezar por nosotros y, y no, porque, no, no lo hacemos porque estén eternamente agradecidos con nosotros, no, no lo hacemos por eso, es por amor a Dios, por amor a las almas, porque un alma vale más que todo el universo, entonces el hecho de que un alma se salve es algo importantísimo, estaba yo un, un día en una iglesia, en la iglesia el 2 de noviembre, en una misa de, que estaba haciendo, celebrando el padre Daniel y él estaba rezando por las almas de purgatorio, estaba alabando a Dios, entonces yo, yo vi miles y miles y miles como de pañuelos, como de túnicas que subían y subían y subían mientras él estaba alabando a Dios, rezándole a Dios, mientras él estaba pidiendo por las almas de purgatorio, entonces esto es algo real, el año pasado que estaba yo también en, en, el este, en la misa del 2 de noviembre, 
había puesto en los papelitos que te dan en la iglesia, había puesto a Adán y Eva y su descendencia por las almas del purgatorio, los moribundos y suicidas de todos los tiempos y las almas de todos los tiempos y había puesto a mi familia y todo esto, pero este, a la hora de la comunión yo empecé a ver cómo subían y subían y subían miles y miles de almas sin parar, era, era una cosa impresionante, emocionante, saber que, que todo es real, que, que, que lo, lo espiritual quizás es invisible a los ojos de los hombres, pero visible a, a los ojos de Dios y que nosotros podemos ser los instrumentos de Dios, que ayudemos a salvar miles de almas del purgatorio y, y que nosotros, ellos nos están esperando y en este momento de la humanidad que estamos pasando por varias situaciones difíciles en cuanto a la pandemia la intercesión de las almas son miles y millones y millones y millones y millones rezando sin parar y porque en una ocasión que era mi cumpleaños yo fui a, yo fui a misa y llegué a la iglesia y le dije Señor pues tú a veces, yo siento así como, como que como que pues yo soy una pobre mujer que le falta muchísimo, que le falta mucho crecimiento espiritual, muchas cosas, que lo único que tengo es pues quizá a veces disposición, pero la verdad a veces yo me siento así como que me pides cosas así, pues como que yo, pues, pues como que veme a mí, veme a mí y tú me pides así, yo siento a veces cosas que, pues, pues que no me estás viendo mis, mis limitaciones, mis fallas, mis errores, que no me estás viendo que me falta tanto, o sea yo estaba así en la iglesia, entonces yo escuché así, en locución así escuché que decía, hoy hay una fiesta en el cielo porque es tu cumpleaños, tus amigos este, te quieren, o sea están celebrando tu cumpleaños, entonces se quitaron todas las, las, las paredes de la iglesia, se desaparecieron y vi miles de almas, miles, así como si estuvieras en un campo y no terminaran de este lado, miles de este lado, miles de este lado, este, perdón, ¿eh? miles atrás, miles atrás y entonces este, yo reza, y rezaban y rezaban y rezaban sin parar, entonces venía un demonio contra mí de este lado que era así como un este como un dragón negro, un dragoncito así negro, así como un dragoncito chino así negro y me venía como a atacar y entonces este, rebotaba como si fuera en un vidrio como las caricaturas y venía otro y rebotaba y venía otro y rebotaba y venía otro y rebotaba y entonces yo dije oh wow, o sea y rebotaban y rebotaban y las almas no paraban de rezar, no paraban de rezar entonces, entonces me, yo escuché esta es la protección de los que rezan por las almas del purgatorio, créelo y entonces regresé al segundo día que estaba el sagrario y, y volví a tener la misma visión y dijo esta es la, la protección de las almas del purgatorio de los que rezan por ellos, créelo y regresé al tercer día y estaba el, 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 el expuesto el santísimo de las 40 horas y estaba yo así alabando a Dios y tuve la misma visión y dijo esta es la protección, yo o sea escuché en locución, esto yo te lo pido porque esta es la protección de las que rezan por las almas del purgatorio y esta protección es para ti, es para nosotros, es para todos los que somos devotos de las almas del purgatorio porque son extremadamente agradecidas y se postran ante Dios y, y alaban y adoran a Dios eternamente intercediendo por sus devotos hasta que no los ven frente a Dios entonces bueno yo les puedo seguir platicando muchísimas situaciones sobre las almas de purgatorio pero me gustaría bueno también este quizá Javier pueda compartirles algo más pero lo que les quiero compartir es que he estado en situaciones difíciles en mi vida muy peligrosas y he visto la intercesión, o sea, me he visto rodeada, por ejemplo, cuando he estado rezando, me he visto rodeada de miles de almas y en una ocasión que le estaba yo platicando a un sacerdote, le llamó a una persona que era su, su apoyo espiritual, su, 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 pues, de, de su equipo y entonces yo le platiqué al padre esta experiencia que, que les decía y entonces vino esta muchacha que, que tenía el don de visión y le dijo, ¿tú qué ves en ella? Le dijo, mire padre, yo no puedo ver en ella nada porque hay muchísimas almas del purgatorio que la rodean y no me dejan verla. 
no, no puedo ver nada. Entonces el padre le hizo así, como que con permisito, con permisito. Y entonces las almas de purgatorio dijeron que yo pues, me tenía que cuidar, haz de cuenta, más del estómago, que tenía que no usar tacones muy altos porque me podía afectar. Empezaron a decir cosas reales que yo pues realmente en ese momento estaba pasando por esa situación de, de salud. Entonces yo les quiero decir, hermanos y hermanas, que que este es un eterno presente, que este ejército es muy poderoso, es muy fuerte y muy potente y que es el ejército que nosotros necesitamos ahorita para, para estos tiempos, para pedir esta intercesión, porque es para toda la eternidad. Estas almas empiezan a rezar contigo y por tus intenciones y tú les puedes decir, bueno, este, pido la intercesión de todos los santos, las almas del purgatorio y los ángeles, para quienes pido la gloria eterna y pido que intercedan eternamente por todas estas intenciones. Entonces, es un ejército millonario, millonario que, que se dedica a rezar todo el tiempo sin parar. Pero además es por amor a Dios, porque a Dios le gustan mucho las personas que rezan por las almas de purgatorio. Es una gran obra de misericordia, es una gran obra de amor y que yo quiero que todos tomemos esta devoción, porque las almas nunca van a dejar de rezar en la eternidad hasta que no te ven en el cielo. Entonces, qué mejor intercesión que rezar por las almas de purgatorio. Y pues, bueno, o sea, yo quisiera invitarlos también a que tomemos en cuenta a los, sant a los santos. Yo, yo también siempre que tengo una, una situación le digo, pero la intercesión de todos los santos del cielo, de todas las almas de purgatorio y de todos los ángeles, porque los ángeles también rezan, los ángeles también te rodean igual que las almas de purgatorio y que y San Miguel Arcángel, cuando te consagras a San Miguel Arcángel, él te sigue todo el tiempo, a todas partes te protegen los ángeles entonces estos tres ejércitos este, que tenemos a veces no los aprovechamos, no los tomamos en cuenta y, y, y ellos empiezan a, 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 a proteger y a interceder por las personas que se consagran a San Miguel a San Gabriel, a San Rafael, a los santos ángeles, al ángel de la guarda y no tomamos en cuenta a veces a nuestro ángel de la guarda, no tomamos en cuenta a los santos y a las almas de purgatorio, entonces es un ejército millonario, millonario que nos protege e intercede con nosotros en, es, en esta batalla y que es el momento hermanos, es el momento de que recemos por las almas de purgatorio y de que todo lo que ofrezcamos en el día, lo, lo ofrezcamos por las almas de purgatorio, tu rosario, tu comunión y ahora que estamos en la pandemia, tu rosario, tu comunión espiritual, la misa que estás viendo aquí en internet, todo eso les llega y, y cuando tú vas al sagrario y estás rezando físicamente, están saliendo rayos del sagrario de gracia que te están purificando, te están sanando, pero no nada más físicamente, también el sagrario de la tele, si tú pones el sagrario de la tele y te pones a rezar o el santísimo en la tele, están saliendo rayos que te están sanando y purificando, al igual que de las reliquias, se expiden rayos de, de la presencia de Dios, de, de la presencia de los santos y están saliendo rayos que te sanan, te liberan, te purifican, te santifican y aunque los estés viendo por la televisión, así es, así es, así es de grande el poder de Dios, de la Santísima Virgen, de los santos, de las almas de purgatorio, de los ángeles. Entonces, bueno, yo quisiera seguirles platicando, pero quizá el Padre quiere comentar algo o, o también este sí. muchas gracias Adri para los que nos están a, a, apenas conectando pues el día de los difuntos las almas de purgatorio hem, hem, hemos invitado a Adriana y a Javier que han tenido experiencias personales con eh, los almas de, de benditas de purgatorio y también ya hemos recibido y algunos están apuntando sus preguntas que vamos a hacer al final que, y ahora escuchar un poquito tu experiencia, Javier. Gracias por estar con nosotros. Bueno, padre, devoto a las ánimas del purgatorio. Desde que era yo pequeño, mi abuela me decía que rezaba yo las ánimas del purgatorio. Hasta que conocí a Adriana, me volví más, más devoto a las ánimas del purgatorio. Este, a través de las oraciones que ella me enseñó, me, me han revelado muchas cosas. Yo he tenido contacto con ellas desde desde pequeño, pero más ya a esa edad grande, es cuando me hace contacto. 
A mí me han pasado muchas cosas que, que realmente son, son sorprendentes para mí. He estado en peligro de, 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 pues de muerte, de que me mataran en, en asaltos. Ahí en Chalco me tiraron me, 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 con una pistola, me decían, te vas a morir y, y me iba a morir, ¿no? porque esa gente no, no tiene piedad. Entonces yo me encomendé, antes que nada, a los santos que a Dios y me acordé de las almas del purgatorio y les dije que por favor me ayudaran. En ese momento eran tres, cuatro los que me estaban golpeando porque me golpearon, me quitaron, me dejaron la ropa. Y, y en ese momento que yo me encomendé a las almas del purgatorio, dijeron, voltearon y dijeron, mira, vámonos porque había mucha gente y no había nada de gente. ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que me, que me impresionó y que, y que desde entonces sigo rezando muchísimo las almas del purgatorio. Otra vez saliendo del banco, unos muchachos jóvenes con unos puñales me picaron para quitarme lo que yo traía, les dije, no tomen todo lo que yo traigo, no, 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 no hay nada. Este, me acordé de las armas de purgatorio, se echaron a correr también porque no había nadie, y sin embargo este, ellos vieron a, a las personas. Tengo la, pues, la dicha o la suerte que Dios me ha dado de que vienen algunas ánimas a visitarme, a mi cuarto entran y me, 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 me visitan me piden que, que rece por ellas, me cuentan sus historias, este, muchas son, eh, muchas cosas son de, que de, que de lo que les, pasa para, lo que les pasó para, para estar pur, como purgando en el purgatorio, ha venido de distintas partes del mundo, no, no, este, no, no los idiomas de ellos, pero nos entendemos muy bien, eh, han venido por ejemplo unos aztecas de la, de la época de prehispánica, que me contó, me contó que, que él estaba ya 500 años en el purgatorio, no sé, que no podía salir porque no había quien le, que le ayudara, que él había sacrificado humanos y comido el corazón y todos lo, los sacrificios que hacían, ¿no? Y le, he rezado por él, por él y, 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 se, y se, me vienen me las gracias por un, por un militar también de la conquista que había matado a varias personas en la conquista había violado a muchas mujeres y estaba, estaba perdido el señor este, entonces también vino, me pidió que rezara, rezó por él, vino muchas, 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 muchas cosas a, a, a verme. ¿sí? ¿Estás escribiendo esto, o grabando estas sí, experiencias? Que... Sí, sí, este, vienen a, a visitarme, me saludan, este, les hablo, me, me, me explican todas sus cosas, a la mamá de Adriana tuve la dicha de conocerla, no sé, una semana antes de que, de que muriera, y la veo que, que viene y me, me dice que la cuide mucho, le pregunto que de qué la cuide, me dice que la cuide por favor mucho, ¿no? Cuando Adriana le llega, ha, ha estado en algún peligro, yo lo siento, me lo dicen, y entonces empiezo a rezar mucho por ella, mucho, 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 y ella, y ella, lo, ella lo siente, que estoy rezando mucho, mucho por ella, y porque, está, es porque está rezando y haciendo sus programas, yo siento y que rece yo por ella para que la ayude a hacer sus, sus programas, este, un amigo mío, este, David Silvetti, él era bipolar, era muy amigo mío, se mató. Y entonces yo me acordé y le empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Y un día en el purgatorio lo vi y me dijo, matador, por favor, reza mucho por mí. Y seguí rezando, se lo platicé de y seguí rezando, rezando, rezando. Y un día estaba yo en la iglesia y llegó con su, con su lío, o sea, sus avíos de, de, de torero, lo vi que me hizo así que salió, salió del purgatorio y, y así hay, hay cosas que, se me, que me siguen este, preguntando y me siguen diciendo en las noches si llegan le digo se meten a mi cuarto este, y se sientan siento cuando se sientan muchas veces me han tocado la mamá de ella me toca este, y, y que la cuide mucho hace como 40 años aquí están las, las marcas las, están las marcas las cicatrices de, tuve un accidente muy fuerte entonces, este, el doctor que me curó, que en paz descanse también, este, llega, me curó esa vez, yo tuve el accidente, chocamos, me subí todavía a un, a un taxi porque me sentí muy mal y dije, si que la cruz llega y me voy a morir aquí, el, el chofer me hizo el favor de llevarme al sanatorio, entrando al sanatorio, ya estaba ahí mi amigo el doctor, me operó, tenía yo las castillas fracturadas de aquí adelante, de atrás, estas rodillas las echadas para atrás, este, la cara así llena de vidrios, bueno, estaba yo… El doctor decía, Javier se va a morir, porque me quería mucho de doctor, me Javier se va a morir, le decía a los, a los compañeros ahí. Entonces una vez sí, ya estaba yo mucho, muy grave, y, este, y me empecé a sentir que me, se me miró todo, y me empecé a, a deslizar por un túnel, muy, muy grande, muy grande, me fui, me fui, me fui, y como fue, yo, y, y, en el túnel ese iba lloviendo 
mi vida, lo que había pasado en mi vida. Cuando llegué a ese túnel, mi abuela, que en paz descanse, ya había muerto, este, me, me estaba esperando así con, con sus manos y, y familiares. Era un paraíso eso, era, había pájaros muy bonitos, lagos, muy bonito el, el paraíso eso. Pero di, dicen que, el, que no, había, no, no me tocaba, entonces me regresé y cuando desperté de ese, me dio coraje, porque ahí estaba, ahí estaba más bonito que aquí, ¿no? Entonces sí me dio coraje esa vez. Y, este, y otra vez también a, a mi abuela, en la casa de, de ella, Tenían un, un crucifijo que tenía como 40, 400 años, era de, de hecho por los indígenas mexicanos, <coughs> y ese era, lo, se veneraba mucho ahí. Siempre mi abuela le ponía una veladora, y esa vez se olvidó de, de apagar la veladora y se empezó a, a prender el, 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 toda la mesa. Y mi, mi abuela me decía: Javier, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Este, me desperté y estaba ya quemándose la, todo eso. Entonces llegué y apagué eso y al Cristo no le pasó nada. Son experiencias que, que me han tocado, que Dios me ha dado esa gracia y gracias a Adriana que me, que me enseñó. Yo, padre, yo le voy a decir la verdad, uno de le, le, le practico mucho. Yo mi vida era los toros y trabajar como loco, ¿sí? A mí me gustaba torear, me gustaba… Y, y el domingo a misa, pues cuál, pasaba por, mucho, por la capillita y me decía así, y me seguía yo, me dio esa oración y esa oración cambió mi vida hace siete años. Cambié mi vida totalmente. ¿sí? Gracias, gracias. Sí. Eh, seguimos recibiendo eh, preguntas. Según, según de María Zima, famosa, busca en internet, en Google, María Zima, ¿qué con, con ese? Sácanos de aquí una entrevista con Nicky Neltz. Y que puede ser que todo el mundo piensa que salen más almas eh, el, el día de hoy de purgatorio, pero según entendí yo, eh, es Navidad, cuando María va a purgatorio para presentar como cumpleaños de, para Jesús al, almas, y cuando hay fiestas de María y primeros sábados de mes, María va a purgatorio. Hoy salen miles, miles de almas, millones de almas, también en Navidad, en realidad, y en las fiestas de la Virgen, eh, es, es un regalo de Dios, en realidad no podemos saber, o sea, exactamente a ciencia cierta qué, cuántos millones de almas salen y salen, pero hoy es un día muy importante, salen millones de almas de purgatorio y en Navidad como regalo, también este el Viernes Santo, eh, el, el Día de la Resurrección, salen muchísimas almas de purgatorio, todo el año y en las fiestas de la Virgen salen muchísimas almas del purgatorio aquí hay una pregunta que dice cuando una persona está en terapia intensiva y recibió los santos óleos alcanza a ir al purgatorio aunque haya sido falto de fe Dios es misericordioso y nosotros no podemos pensar que algún alma que murió sin los santos sacramentos o sin confesarse o, o que murió sin estar, sin estar en estado de gracia, se condenó, eso es falso. Las almas tienen una oportunidad siempre, hasta el último segundo de su vida, y claro que una persona que, que recibió los santos óleos eh, se puede salvar, por supuesto. Aquí eh, dice, dice, ¿en dónde puedes saber más del tema? Ah, sí. este, bueno, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube que se llama El Purgatorio Una Manita, ahí tenemos experiencias de muchos santos, tenemos muchas oraciones, tenemos el Rosario de las Santas Llagas que es muy poderoso por las almas de purgatorio, tenemos los Enrequiems, tenemos la oración de, de Santa Gertrudis, tenemos testimonios, de muchísimos testimonios de santos y el canal de YouTube se llama Al Purgatorio Una Manita, también el Facebook Al Purgatorio Una Manita y nosotros tenemos este, este folleto que habla de la experiencia que, que pues su servidora ha tenido eh, de cómo rezar por las almas de purgatorio y que nos habla de que las almas de purgatorio son nuestras mejores aliadas y son nuestras mejores intercesoras y abogadas y que las almas de purgatorio pues van, van a rezar por nosotros y, y, y van a interceder por nosotros y nos van a alcanzar de Dios 
todo lo que nosotros le pidamos y por todas nuestras necesidades van a rezar e interceder. El mayor sufragio que podemos ofrecer por las almas de purgatorio es la Santa Misa, ya sea que las mandes decir en tu, en tu parroquia aquí con el Padre Daniel, que le puedes mandar decir misas, ¿verdad? Con el Padre Daniel o en tu parroquia, o también eh, la puedes, cuando estés presencialmente en la misa, la puedes ofrecer por las almas de purgatorio, diciendo, yo ofrezco esta misa que voy a ofrecer, la comunión, la limosna del día de hoy, lo ofrezco por las almas de purgatorio. También, la, la misa también por internet, la puedes ofrecer tu comunión espiritual, tu rosario, el Via Crucis es muy poderoso rezar por las almas de purgatorio, en nuestro canal también lo tenemos, puedes rezar muchísimas oraciones, ofrecer todos tus actos de día, decir desde temprano, Señor te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día de hoy y todo lo que he hecho en un pasado, presente y futuro, lo uno a las cinco llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo y lo ofrezco por las almas de purgatorio de México y del mundo, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio por las almas de purgatorio, en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, porque es muy importante que nosotros también estemos rezando y reparando nuestros pecados desde aquí en la tierra, como decía el Padre Daniel, es algo fundamental que no nos esperemos hasta llegar al purgatorio para reparar, porque entre más reparas, más te santificas, te purificas y, y entre más reparas, viene la gracia de Dios a ti, que es la presencia de Dios a ti, entre más reparas y rezas por las almas de purgatorio y te acercas a los sacramentos, tienes más presencia de Dios en ti, más presencia del reino de Dios en ti y también en este folleto pues hablamos de esto que estamos platicando y que nosotros en nuestra página de Facebook, en la, en la parte de archivos lo puedes descargar y si no, pues nos puedes escribir al purgatorio una manita arroba yahoo.com.mx para que te lo mandemos o lo puedes descargar que está, está allí en, en Facebook. Y también aquí hablamos de, de que podemos también reparar ofreciendo obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, ¿no? Como es enseñar al que no sabe, dar de comer eh, al hambriento, dar de beber al sediento dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, vestir al desnudo, perdonar las injurias, visitar a los enfermos, consolar al afligido, asistir al preso y visitar a los presos, visitar a los enfermos, tolerar los defectos del prójimo, o sea, aguantarnos unos a otros con caridad, comprendernos, dar posada al caminante, hacer oración por los vivos y por los difuntos. Y podemos reparar también ofreciendo oraciones, nuestros actos del día, la misa, la comunión, el rosario, cualquier cosa que hagas, tu trabajo del día, lavar los trastes, pues decir Señor ofrezco esta lavada de trastes en reparación de mis pecados personales, si estás pasando por un sufrimiento, una enfermedad, Señor yo te ofrezco este sufrimiento, lo uno a tu pasión, ofrezco esta enfermedad, la uno a tu pasión, la ofrezco por las almas de purgatorio en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, puedes ofrecer todos tus actos del día, todo es digno de ofrendar, así Santa Teresita ofrecía todo eh, lo que estaba eh, en su convento, lo que le pasaba y así se volvió este, una santa de, los, de, la, de las misiones y maestra y maestra, maestra espiritual entonces pues eh, también en este folleto hablamos de que pues, no desperdiciamos el tiempo, de que recemos siempre todos los días porque a veces desperdiciamos el tiempo viendo la televisión, muchas horas en Facebook, en Twitter, en Internet, lo que sea, y cada segundo se están perdiendo almas que pueden interceder. Lo importante es hacer la oración con el corazón, con, con pureza de corazón. A lo mejor uno no sabe mucho rezar o no, no conoce mucho, pero Señor, te pido por la salvación de esta alma, ayúdame, ayúdala. Tengo una pregunta para ti, dice... Basado en, en lo que dijo eh, Javier, dice, entonces la mamá de, de Adriana no está con Dios o cómo puede que se comunica con un, un hermano, el hermano. Bueno, 
él no la, él no la llama, él no la invoca ni nada. Simplemente él se pone a rezar por ella y, y, y él dice que se le ha presentado con una túnica blanca muy sonriente y que se va y, y, y se le presenta sonriente y que le ha dicho cuídala, pero eso no significa que hay almas que Dios permite por su infinita misericordia, hay almas que Dios les da permiso de, de venir a la tierra para pedir intercesión por ellas, es, es una gracia, es un don y que muchas veces pues las almas pues se aparecen y piden misas, piden por ejemplo 80 misas, 70 misas, este 15 rosarios, entonces no es que no esté en el cielo, por ejemplo cuando he estado en misa yo he visto a mi mamá parada junto al altar, joven, con una túnica blanca, con una, con una este, banda roja, porque ella ofreció su sangre en martirio, o sea, se ofreció como mártir. Entonces yo así la he visto, y he visto a mi papá joven con una túnica blanca parados junto al altar, sonriendo. Aunque los he visto así, y aunque alguna vez en oración, este, yo he escuchado a mi mamá que me ha dicho te quiero mucho, este, he estado yo en la iglesia y he visto cómo me abraza, pero pues yo no la estoy llamando ni nada, yo nada más estoy rezando. Eh, aunque yo este, una vez, no sé si haya tiempo de platicar esta, esta visión que yo tuve, yo una vez iba a ir al velorio, entonces yo, yo dije, ay señor, señor yo hubiera querido rezar más por mi mamá, hubiera querido interceder más por mi mamá, hubiera querido enseñarle más cosas, no sé, siento que tendría que haber hecho más cosas, entonces yo escuché así dentro de mí, o sea en locución que, que escuché, yo nada más así decía, hiciste mucho por mí, porque porque me enseñaste a reparar mis pecados, porque me dijiste que ofreciera, me ofreciera como mártir, eh, eh, y, y eso me, me alcanzó un lugar alto en el cielo y cuando me morí miré, vinieron millones de almas de purgatorio y me escoltaron al cielo entonces después yo estaba un día en el Santísimo postrada alabando a Dios, rezando así con mucha entrega, la verdad estaba yo muy, pues muy conmovida muy, con mucha devoción, estaba yo así rezando así postrada y entonces habían pasado como ocho meses de que mi mamá había fallecido entonces en ese momento la vi en el hospital y, y la, la vi en el hospital y la vi como estaba en la cama del hospital entonces en ese momento yo, ve, yo vi cómo se levantaba su cuerpo de, de la cama y se quedaba su cuerpo y se levantaba su espíritu entonces yo vi cómo venía un ángel de dos metros y medio del lado derecho y uno del lado izquierdo y eran como las ángeles de la guarda de, de, que están en un puentecito que, que sacan en los cuadritos así, pero como de dos metros y medio y eran brillantes, blancos, blancos entonces cada uno la agarraba de la mano y, y se la levantaban y entonces se empezaban a elevar pa, y, y pasaban el techo del, del hospital y entonces después se veía como en la película del gran milagro que se, que se ve que hay unos ángeles subiendo y que se ve color como crema brillante, así alrededor se veía, se veía color crema brillante, así, este, muy, pues brillante, así bonito, y entonces iban unas almas del purgatorio, pero ya estaban vestidas de blanco alrededor de ella, iban y, y, y iba cada, un ángel de cada lado, agarrándola de la mano, iban subiendo, a la mitad del camino ella se rejuvenecía. En toda esta experiencia, se sentía una gran paz, un gran amor, tranquilidad, todo era silencio, era una experiencia maravillosa y yo la verdad pues quería quedarme en esa experiencia porque todo era amor, alegría, paz, tranquilidad, silencio, no era necesario hablar, como que lo importante era el silencio, entonces seguían subiendo y entonces llegaban al cielo y en el cielo estaba Jesús con los brazos extendidos y tenía su túnica blanca y su cabello a los hombros y su barba de candado y le extendía las manos y ella le extendía las manos y se abrazaban y cuando se abrazaban pues se movían un poquito así como de lado y atrás de ellos se veía un paraíso que eran muchísimos paisajes bellísimos, preciosísimos, pero era un solo paraíso, pero eran muchos, muchos paisajes, muchas 
como muchos paraísos, pero era uno solo. Y después todo desaparecía. Todo esto lo platico para gloria de Dios, porque fue algo verdaderamente impresionante. Para mí fue un gran regalo. Y entonces, bueno, es una experiencia que se las platico, pero para gloria de Dios. Y además, pues ustedes, pues, si, si gustan creer, si no, pues, pues están en la libertad, pero... Por supuesto que sí. Y mi, escuchándolo de, de, de tu mamá, me acordé de lo que pasó con María Valtorta, un vidente que en paz descansa, eh, escribió eh, o tuvo visiones del de Evangelio como se me fue revelado, 11 tomos de mensajes, María Valtorta. Lo voy a comentar el miércoles cuando su mamá falleció y se le apareció. Muy, muy interesante también, porque... Eh, eh, muy interesante como la actitud de mi mamá no era indicada y por eso no podía salir del purgatorio <risa> pero aquí dice el hermano de mi esposo murió en un accidente ¿cómo podemos ayudarle para que descanse en paz? bueno este nosotros nosotros bueno es un eterno presente allá no hay tiempo no hay espacio sin, sino que simple y sencillamente dicen, oye, las almas que se condenaron es porque nadie nunca rezó por ellas, ¿no? En, en este modo, o sea, uno puede rezar eternamente, por siempre, por sus difuntos. Yo, la verdad, pese a estas experiencias que les estoy platicando, que, que de mi mamá y mi papá, yo todos los días, todos los días, rezo por ellos, diario. O sea, con, con todo y esa, esa que los he visto así, yo rezo diario, digo, ofrezco mi misa, mi comunión, mi limosna por las almas del purgatorio de México y del mundo, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, mi mamá y mi papá, diario. Aunque los haya yo visto con túnicas blancas y así. Me, entonces, me hace recordar que si la iglesia ha dicho, ninguna oración está desperdiciada. Si ya está en el cielo, Dios va a aplicar la oración para otro alma del purgatorio. Claro, sí, aquí ninguna oración se desperdicia y aunque nosotros, este, aunque la, el alma ya esté en el cielo, esa alma puede decir, ay, que esas oraciones también se le apliquen a mis primos, a mis tíos, a determinadas almas, la Santísima Virgen siempre las distribuye, aquí nada se desperdicia, entonces nosotros, eh, en cuanto a esta, esta pregunta que, que, este, que murió en un accidente, En cuanto a una alma que murió en un accidente que quizá no estaba preparada, pues nosotros, o sea, por ejemplo, podemos ofrecer la misa, la comunión, la limosna, por los moribundos de todos los tiempos, los suicidas de todos los tiempos, y este, y, y pues se aplica, o sea, se aplica la oración, y nosotros podemos pedir, podemos pedir, por ejemplo, decir, o sea, ofrezco mi misa, mi comunión, mi limosna por la salvación de, de esta persona que murió en, en este, en esta no sé qué, qué era su familiar, que murió en, 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 en el accidente, nosotros podemos decir, bueno, yo ofrezco, por ejemplo, mi comunión, mi misa, mi limosna por mi tío que murió en un accidente, mi, ofrezco mi rosario, y, y de por vida rezar, siempre con fe, siempre con, con confianza, porque aquí hay tiempo, hay espacio, pero allá no, allá todo es presente, y en una ocasión, yo le escribí al padre Loring un correo y yo venía rezando así pues, por mucho tiempo por los moribundos, los hijos de todos los tiempos, almas que se habían muerto en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en los tsunamis, en los del COVID, en los terremotos, así. Entonces yo le escribía, pues, yo le escribí nada más para, pues, para confirmarlo que, que, porque las personas muchas veces, este no entienden esto de un eterno presente. Entonces yo le dije, padre, ¿verdad que es posible rezar por almas que se murieron hace 50 años? Al padre Lori, que en paz descanse. Y me dijo, sí, claro que sí, por supuesto, porque esto es un eterno presente. Entonces nosotros no podemos pensar, ah, ya, ya falleció, este, ya no voy a rezar por él. No, yo puedo siempre estar rezando por la salvación de las almas, de todos los miembros de mi familia, de todos los miembros de mi árbol genealógico, de toda la gente que conozco. Y, y, y Dios en la eternidad lo toma Porque hay, hay algo que es, es difícil de entender Pero que pues no sé si me puedan entender En el sentido de que En los tiempos de los hombres 
pues hay un ayer, antier, mañana, pero en los tiempos de Dios, haz de cuenta que Él ve tu vida, haz de cuenta que Él ve tu vida, vamos a pensar que está fuera tu vida, la ve toda, no, no ve, ay mira el principio, en medio, el fin, Él la ve toda, ¿no? Entonces, vamos a pensar que yo estoy rezando por alguien que, que, que se murió este, este familiar en un accidente, pues yo al estar rezando, eh, pues es un eterno presente, entonces, si sí hay alguien que en un, en un eterno presente rezó por esa alma que murió en un accidente y hay que tener la fe de siempre estar rezando eternamente porque cuando rezamos por los moribundos, Dios aplica todas esas oraciones a las almas que se están muriendo y muchas veces las personas ni siquiera eh, las conocemos, están en otro país, pero esa es la comunión de los santos, esa es como Dios, nos podemos ayudar a salvar almas. Muy bien, ¿alguna palabra más? Sí. Nada más quiero decir que recen mucho por las almas de purgatorio, porque es verdad que nos hacen milagros grandes, ¿sí? y hay que, hay que rezar mucho ahorita que estamos aquí y que tenemos la, la oportunidad, porque Dios nos ha dado el purgatorio como un premio a, a pesar de todo, porque nos da, nos da la oportunidad de purificar nuestras penas para poder llegar a Él. Entonces, a... Sí, es, es, Dios misericordioso, como dijimos en la misa, que puedes después verlo eh, eh, grabado. Y aquí dice, bueno. Ah, sí. ¿Cómo se asiste a las almas que fueron convocadas o invocadas que afecten la vida de las cosas? Dice, ¿cómo se asiste a las almas que fu fueron conjuradas o invocadas que afectan la vida en las casas? Ah, sí. Bueno, voy a repetir el, el correo que me, me piden aquí. Es al purgatorio una manita arroba yahoo.com.mx y el canal de YouTube es al purgatorio una manita. El YouTube es bueno, al purgatorio una manita, perdón, el Facebook al purgatorio una manita, el Twitter es arroba purgatorio ayuda. Bueno, esto realmente pues, es un tema eh, delicado de tratar, porque no existe magisterio que hable de este tipo de situaciones, porque cuando las personas fallecen, van al cielo, al purgatorio, al infierno, o en cuanto fallecen van a su juicio particular, pero ha habido testimonios de estas almas que a veces las llaman almas errantes, pero sacerdotes exorcistas hablan al respecto de este tipo de temas y hablan de que han tenido experiencias de este tipo de almas y de que cuando han hecho exorcismos en algunas personas ha habido almas que, o sea, así como las liberaron de demonios, había almas que se les habían pegado. Por ejemplo, el padre Carlos Santillán, habla de que estas almas errantes son almas que, bueno, que murieron en una situación delicada y que están errantes pues por, porque se murieron en una situación de pecado o practicaban ritos de ocultismo. También se ha hablado de que las almas errantes pues son almas que murieron en un accidente, que murieron en un momento que pues fue repentino y que son almas que dice el padre Carlos Santillán, que son almas que, que en lugar de ir a su juicio particular inmediatamente, pues se quedan en el lugar donde murieron o cerca del lugar que murieron o cerca de, de las personas que, que murieron. Hay un video en internet del padre Carlos Santillán que se llama Almas Errantes, que habla sobre las almas errantes y da varios ejemplos. También el padre... Salvador Herrera tiene en su canal de YouTube una oración muy bonita que se llama Almas Errantes. Sé que es un tema difícil y delicado que, que de, de comprender, pero a veces dicen, bueno, existen fantasmas en una casa que hacen ruido. Muchas veces las, en las casas hicieron rituales que, que no son de Dios, rituales ocultistas o rituales que son satánicos o lo que sea. Entonces, lo que hicieron es invocar demonios a esa casa, entonces muchas veces los demonios los engañan y se disfrazan de fantasmas, por así decirlo, para asustarlos. O, o en esas casas, pues muchas veces 
pues, pues, por eso es tan importante, sin juzgar a nadie, la gracia de Dios. Porque muchas veces, a lo mejor las personas, este, eh, pues est no están viviendo de acuerdo a los sacramentos, están en pecado mortal, no se confiesan, y entonces aparte hicieron rituales en esa casa y todo. Entonces tienen puertas abiertas espirituales, por así decirlo, que, permi que tienen permiso, por así decirlo, para que sean perturbados espiritualmente. Eh, ha habido experiencias este, de almas del purgatorio, de, o de almas de este tipo que, que a santos las pudieron ver o sea, por ejemplo estaban este, rezando en un convento y había un fraile ahí que, que, que se les apareció y estaba todo pues de, desaliñado, sucio con la túnica rota y todo y le dijo, es que yo vivía en este convento hace 200 años por así decirlo y estoy aquí en este convento purgando mi, mi pena también al padre Pío eh, en una ocasión él estaba en la iglesia y entonces él veía que, que había un este un muchacho que limpiaba y limpiaba el, el, este, el altar y que ponía las flores y todo esto y entonces le dijo bueno pues qué haces aquí tan noche o sea le dijo lo que pasa es que yo pues este estuve en este en este convento hace muchísimos años y eh, lo que pasa es que pues no cuidaba yo muy bien del altar, no ponía mucha atención y entonces pues como que estoy pasando mi purgatorio aquí todas las noches como, como limpiando y en, en otra ocasión también había un, una persona que, que vio a, a un religioso que celebraba misa también muy noche en un altar y, lo, y, lo, y celebraba misa todas las noches hasta, hasta que un día pues esa persona se sentó y le contestó todas las oraciones que el Padre le, le decía en la misa y entonces el alma le dijo gracias, gracias porque gracias a ti puedo este, pues yo, yo estaba aquí haciendo mi purgatorio por así decirlo hasta que alguien escuchara mi misa y me contestara porque yo en vida pues no era una persona afecta a decir la misa con devoción entonces ha habido este tipo de casos donde este, las almas pues están como pues en primer lugar las almas de purgatorio vienen a pedir ayuda en segundo lugar este, te, también o sea las almas también pues puede haber lu lugares que estén afectados espiritualmente porque han hecho prácticas contrarias a Dios y que además se vive en pecado en, en esos lugares pero además existen almas que, este, que, que se habla que murieron en un accidente o que murieron en, eh, lo fueron asesinadas o que no les tocaba, quien dice morirse y, y que tuvieron una perturbación y que se quedaron como en ese, en ese lugar este, pues como vagando, esperando su purgatorio respecto a esto la iglesia pues no, no se apoya en este tipo de situaciones son más bien situaciones eh, ex, extemporáneas, o sea, situaciones especiales que, que, que se han manifestado. Yo en lo personal me ha tocado que en viajes que he ido, he visto almas vestidas de la época en la que vivían en, en varias partes. Y en una ocasión, en un velorio que fuimos, había muchas almas vestidas de gris en el velatorio y sus túnicas estaban como rotas, como rasgadas, como maltratadas, y esas almas querían como tocarnos. Lo que hay que hacer es siempre mandar decir misas, mandar decir misas por los difuntos de la familia, por ejemplo González Pérez, mandar decir muchas y muchas misas, eh, ahora que muchas iglesias están cerradas, se pueden mandar decir misas, pues, no sé, virtualmente, por ejemplo, aquí con el Padre o, o en otras muchas iglesias, virtualmente se puede eh, pues mandar, dar la ofrenda, el estipendio y se, y se dice la misa, se pueden mandar decir misas a perpetuidad, que eh, en nuestro canal hemos hablado también de las misas a perpetuidad, que las manejan los, los sacerdotes comunianos, los sacerdotes claretianos, las de Tierra Santa. Eh, lo importante es aquí si estas almas están en esta situación, es 
siempre mandar decir muchas misas, muchas misas y, y muchas veces las almas, pues lo que quieren es que las gente recen por ellas, lo que quieren es que las gentes intercedan por ellos, más que venir a molestarlos, porque eh, en realidad, eh, pues lo que necesitan las almas es oración, es, es lo que necesitan las almas y pues a este respecto se han manifestado los padres exorcistas en cuanto a experiencias que han tenido espirituales. Por ejemplo, el padre Carlos Santillán ha hablado de estas experiencias sobre almas errantes y el padre Salvador Herrera en su canal de YouTube tiene una oración muy bonita que se llama Almas Errantes. Y el señor Javier también nos dijo, reizen, reizen por ellos, piden por ellos. Y él comentó al principio que fue salvado dos veces por las armas del purgatorio. Y bueno, eh, aquí en, en, las suicidas se van al infierno. La iglesia dice que la persona que quiere qu quitar su vida no está pensando bien, puede ser súper deprimida, harto, no, ¿sabe? Entonces, como no le ha hecho toda la culpa moral a esas personas, porque no sabemos aún si segundos antes de morir, oh, perdóname por lo que hice, como pa pasó eh, el caso de un conocido de Cure de Ars, que se tiró, tiró deprimido, se tiró de un puente y antes de tocar pidió perdón al Señor porque tuvo la gracia, entonces no podemos decir esto siempre, al contrario, pedimos por ellos que, claro, cuando llegan a, a, frente a Jesús, Jesús dice, vaya al purgatorio porque tú no tienes derecho sobre tu vida, yo soy dueño de tu vida. Entonces, eh, tienes que purgar esto. ¿Un, un comentario, Javier? Okay. ¿Algo más? Bueno, dice aquí, mi padre murió hace dos meses y me dicen que Dios no le da permiso de venir hasta el otro año, que hay desierto. Aún así le puse un altar. Bueno, en realidad, eh, la gracia de que algunas almas vengan a este, vienen a rezar, a pedir intercesión por nosotros. Esto de que le puse un altar, pues ponerle un altar, los altares son para Dios, para la Virgen, para los santos, para eh, pues darles reverencia, para, pero, o, o para adorar a Dios. Pero, pero realmente le puse un altar, eso de pensar que yo le pongo un altar y le pongo comida y lo que le gustaba y que el santo, y que, y que el santo, no, perdón, y que va a venir el difunto, pues eso es falso. Los difuntos no van a venir a comer la comida que le pusimos en el altar, eso no. Ah, este, eh, hay una cosa que se llama espiritismo, que está prohibido por la iglesia, que es invocar a los difuntos, eh, es este, hacer sesiones espiritistas que a través de un medio y que con velas ah. Ah. entonces que, que todo eso pues no, no es correcto o sea porque no, una cosa hay personas que, que tienen diferentes carismas o gracias donde las almas del purgatorio si sí les piden intercesión oraciones misas comuniones rosarios pero no vienen a comer la comida que le dejaron en un altar, eso, eso no, porque es una forma de invocarlos, o sea, ahí te pongo esta comida y todo para que vengas, no, o sea, las almas lo que necesitan son, oye, y te van a decir, no, pero es que es una tradición, y pues es como si yo dijera, bueno, pues es una tradición, pero por ejemplo, los aztecas y todo tenían la tradición de asesinar personas, y ofrecerlas en sacrificio, entonces como es una tradición, pues entonces yo, este pues ahí es que es una tradición de mis antepasados, pues es que, o sea, dice no llames, o sea, no invoques a los muertos, el decirle, oye, vente a comer tu molito, tu, tu, este, tu sopita que tanto te gustaba, pues no, no de esa forma, así, así no se hace, sino que se, se ora por ellos, se intercede por ellos, se les manda a decir misa, se reza el viacrucis, se reza el rosario, eso es lo que, lo que, las, lo que las almas quieren es eh, oración, misas, comuniones, limosnas, rosarios, que ofrezcamos y reparemos por ellos. No, no quieren este, que les pongas un plato de pozole que no van a venir a comérselo. 
o sea, eso no, eso, eso es una forma de invocarlos, es, ni tampoco necesitan unos, o sea, es bonita las flores, ¿no? pero unos grandes ramos de flores mejor, o sea, quizá si el ramo de flores costaba tres mil pesos, mejor le mando decir tres mil pesos de misas, por así decirlo, no sé. Muy bien, muy bien, eh, ella mencionó eh, los espiritistas, espirituistas, eso es un libro que un servidor escribí que te voy a regalar, que que yo estudié, es un libro en contra del espiritualismo, de Trinitario Mariano de Rocky Rojas. Yo iba a sus templos para ver qué piensa que hacen, escribí este libro que se llama Limpias y Espíritus Chocareros. <ríe> Así se llaman ellos estos espíritus. Pero, Gracias. Eh, otro. Dice, este, dice, ¿uno puede orar por las almas de los que van en la calle? Claro, claro, lo importante es rezar por todos. Yo, por ejemplo, diario, o sea, digo, para la gloria de Dios, no porque yo, yo la verdad tengo una ilusión, así yo, como quisiera que todas las almas se salvaran y que todas las almas de toda la gente que conozco se salvaran. Entonces, yo diario en mi oración le digo, Señor, yo te entrego, yo te entrego a todos los que conozco y cuando voy a, a oraciones, a misas, Señor, te entrego a todos los que conozco, todos, se llaman todos mis registros y, y cuando voy a cualquier lado, así siempre yo le digo, ay, Señor, yo quisiera que todas estas bendiciones también le llegaran a todos los que conozco conozco y, y, y todos los que conocen son pues todos los que el que te atiende en la panadería en la farmacia todos porque porque es eh, así estamos como en un en un momento donde entre más almas se salven pues hacemos más felices a dios o sea no por, por decir ay mira dios y se salvaron muchas no o sea es porque él se pone feliz de que se salven muchas almas y, y este aquí hay una cosa Triste, bueno, dice, dice, los sacerdotes dicen que la comunión es personal, que no se ofrece a, a los defuntos. ¿Cuál es la verdad? A ver, existe la comunión de los santos. Las almas del purgatorio ya no pueden hacer nada por ellas. Ya ganaron. Haz de cuenta que nosotros, mientras estamos en la tierra, tenemos un tiempo para nosotros santificarnos, para amar a Dios, para salvarnos. Pero las personas... No, no saben que piensan que estar en la tierra es para ser feliz, sí, es bonito ser feliz y tratar de ser feliz y que la felicidad pues son por momentos y todo esto, pero la realidad es que eh, existen los sacramentos y, y la, la iglesia desde tiempos muy antiguos, eh, en la Sagrada Escritura, eh, en la segunda carta de los Macabeos, desde ese entonces en las Escrituras, este, ofrecían misas por los difuntos de guerra entonces en la Sagrada Escritura lo están diciendo en el concilio de Florencia, en el concilio de Trento se hablaba de lo importante que es rezar por las almas de purgatorio por, 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 por los difuntos y estamos en la comunión de los santos donde la iglesia dice que todos estamos unidos y que hay y que el, a través de los sacramentos y de, la, y de que somos parte todos del cuerpo místico, podemos rezar unos por otros. Entonces, la mayor oración que se puede hacer por las almas de purgatorio es la Santa Misa, la Eucaristía, ofrecer la misa y ofrecer la comunión. Entonces, no es que ofrezca, o sea, no, no es que se los ofrezcas a las almas de purgatorio, o sea, tú le dices a Dios, Señor, yo te ofrezco mi comunión por las almas de purgatorio. Yo te ofrezco mi misa por las almas de purgatorio, pero claro que tu comunión la puedes ofrecer por ti mismo o la puedes ofrecer por las almas de purgatorio o la puedes ofrecer por tu familia o la puedes ofrecer por todo, porque las, los sacramentos de esta manera han sido creados para orar unos por otros y la oración, la misa y la santa eucaristía es la mayor oración que podemos hacer por las almas de purgatorio y por, y por un hermano. Sí, recuerda Santa Teresita decía, eh, yo voy a, a contar con la misericordia de Dios y voy a llegar a, a, al cielo con mis manos vacíos porque todos mis sacrificios, penitencias y obras los quiero ofrecer para otras personas, para los difuntos. Y, ¿Tú no piensas que Dios estaba doble de, de, de ya, sus manos doble llenos de buenas obras por esta actitud de caridad? ¿no? Claro, claro, porque, porque imagínate que cuando... Este, es tu juicio particular, cuando uno fallece, va a haber millones y millones de almas rezando por ti, intercediendo por ti, abogando por ti, 
O sea, tus amigos te van a defender a la hora de tu juicio particular porque, porque hoy por ellos y mañana por nosotros. Es, es, es tan lindo esto. Es, o sea, ¿qué mayor amor existe? O sea, hay cosas que no se pueden comprar con dinero, como el amor. ¿Y qué mayor acto de amor? Que, 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 que por ejemplo, Jesús, que ofre, se ofreció al mismo por los demás, porque ese acto de amor no tiene precio, no se puede pagar con ningún dinero del mundo. Entonces, el acto de amor más grande son las obras de misericordia, porque no tienen precio. O sea, el, el, el rogarle a Dios por, por la salvación de un alma, por la salvación de, de un difunto, no tiene precio porque es, es tu mismo amor que tú le estás dando lo poquito que tengas, pero, pero es lo que tienes que dar. No, no se puede comprar con nada. Última pregunta. Entonces, si alguien dice que ve alguna vez a alguien, un alma, puede ser que tenga que reparar pecados que la, le, le ocasionaron ver a alguien, o sea, ofrecer por la persona que está pidiendo reparar. O sea, hay personas que, que tienen este carisma de, de rezar por las almas de purgatorio, de visitas de almas de purgatorio, de de interceder por las almas de purgatorio, que es un carisma que Dios permite, que, que son, los dones son para servir a la iglesia y para servir a Dios, ¿no? O sea, uno, la verdad los dones eh, carismáticos o los dones y, y gracias al Espíritu Santo, no los da Dios por la santidad de nadie, porque pues, si no nadie tendría nada, o sea, todos tenemos que reparar, o sea, yo dedico mi vida también a reparar mis pecados, los de mis antepasados, por las almas de purgatorio. Entonces, aquí no es porque, ay, qué, qué bueno y qué santo, no. Es simplemente porque Dios, a lo mejor, tú, tú vio que el alma tiene la disposición de hacer la, la actividad, pese a sus defectos, pese a sus, vir, de, pues, sus errores, pese a sus pecados y todo. Aquí no es por méritos. Aquí es porque, pues porque, pues Dios lo permite porque uno dice, bueno, pues sí tiene la disposición de hacerlo, pero en realidad la, la situación es que hay personas que tienen estos carismas y eh, algunas personas, o sea, y, y, las, las, y si se, se le aparece el alma, no es que tú tengas que reparar un pecado, es una gracia que Dios da para ayudar a las almas, pero todos tenemos que reparar pecados, todos, porque nosotros... Eh, nosotros aquí, por ejemplo, como, como lo especificamos aquí, es que nosotros, por ejemplo, eh, cuando cometemos un pecado, lo confesamos. Entonces, eh, hay, una, eh, hay una culpa por ese pecado, que cuando se confiesa se quita la culpa, pero queda una pena que hay que reparar. Esa pena que, que hay que reparar, se puede reparar aquí en la tierra o en el purgatorio. Casi nadie repara... Eh, aquí en la tierra porque pues, no saben, desconocen esto y se enteran hasta que van al purgatorio entonces el promedio que pasa un alma de purgatorio según lo que se le reveló a María Sima son 40 años pero ya ahorita a otras almas se les ha revelado que hay almas que pasan 100 años en el purgatorio y como mi abuelita este, cuando yo estaba rezando que se me reveló, me dijo que hay almas que llevan 500 años, entonces porque claro, estamos en una situación pues, de que existe muchísimo pecado, entonces todos somos pecadores, aquí nadie hay que confiarse y de que no es que como yo a mí me habló un alma del purgatorio, yo ya me salve, no, 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 aquí, aquí esto es de todos los días, todos los días hay que estar pendientes con las lámparas encendidas y no confiarse de nada, uno tiene que tratar, o sea, vivir en gracia de Dios, reparar los pecados de uno mismo, y también uno, por ejemplo, si, si conoce a sus papás o a sus abuelitos, a sus tíos y sabes que tu tío tenía muy mal carácter y que falleció, pues, señor, yo ofrezco mi comunión, mi misa y mi limosna en reparación del mal carácter de mi tío, en reparación de que, pues, de que fue infiel a su esposa, de que cometió adulterio. Entonces, eso también sí se puede hacer, pero si a las personas este, que dice que, que, que es por que que se les aparecen las almas, pues es por una gracia de Dios y, y pues hay que discernir, en primera si se aparece un alma, pues se le puede echar agua bendita, se puede decir Ave María Purísima sin pecado concebido, Jesús, José y María, este, alabado sea Jesucristo, 
porque también se puede aparecer un demonio y engañarte ¿No? Entonces, yo por eso les digo, yo de por vida rezo por mis papás, aunque los he visto vestidos de blanco y todo, yo dedico mi vida a rezar diario por mí. Esto es de toda la vida. Toda la vida hay que rezar por los familiares, parientes y conocidos y las almas de purgatorio. Esto es algo que es, algo que es que hay que hacer de, este, de por vida. Y aquí no, dice no, el hermano. Abrilo, abrilo. Ab, ab. Para, sí, y aquí nos dicen de, de una persona dormido. que murió en un accidente, pues hay que rezar por él. Dedicar la vida, así yo ya de edad de por vida, digo de la mañana, Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día. Bueno, primero digo, Jesús ven en tu divina voluntad, María ven en la divina voluntad. Señor, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, lo uno a las cinco ya, y lo, todo lo que voy a hacer en el día, y en un pasado, presente y futuro, lo uno a las cinco llagas de Jesús a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, por las almas del purgatorio de México y del mundo, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, porque tus conocidos también necesitan oración, los vecinos, todos necesitan oración y, y muchas almas que han fallecido que, que tú conoces nadie reza por ellas entonces ellas ne necesitan este, oración y esto es algo de por vida porque son miles y miles y muchos años en el purgatorio entonces esto es de muchos años Mira, me, me, hace un año o más también leí brisar por los armos de purgatorio de los protestantes, porque los protestantes que no creen en purgatorio no rezan nada porque no creen en purgatorio. Entonces, pobres protestantes están ahí y nadie reza por ellos. Un, última palabra, Javier. Última. Pues les eh, sigo recomendando que recen por las almas del purgatorio y verán cómo ellas los ayudan mucho. Claro, o sea, primero rezarle a Dios, ¿no? pero las almas del purgatorio nos van a ayudar a, a, a muchas cosas. Dios es, y Dios es feliz porque Él los quiere con Él mismo y feliz que tú ayudaste con ese acto de caridad antes que se me olvida haz un clic en la campanita por favor, suscribirse por favor, para ayudarnos y eh, si se me olvida vamos a seguir el tema miércoles es una adoración pero unas cosas más de ti bueno, aquí dicen que me dijeron que la meditación de las horas de la pasión de Luisa Picarreta sirve para liberar almas. Se salve de no caer en el infierno. Diferente a que nadie sale del infierno y no van a querer salir. Porque odian tanto a Dios que no, sería peor estar con Él en el cielo porque lo odian. Entonces nadie, pero salvar del infierno es salvar que no caigan en el infierno. Claro, y dice que por cada palabra que se medite de las horas de la pasión, se salva un alma. Eh, eh, un libro que a lo mejor ah, lo recomienda. Sí, o sea, bueno, hay varios libros este, de las almas del purgatorio que, que podemos, por ejemplo, leer, eh, Ayúdanos a salir de aquí, de María Sima, hay uno que se llama El Purgatorio, eh, hay, bueno, hay varios que puedes conseguir en librerías cristianas. Está el libro del Devoto del Purgatorio, que es un libro muy antiguo que puedes este, eh, recomendar. Pero hay, bueno, hay, hay muchos libros que, que nos, a, nos ilustran este, sobre las almas del purgatorio. Dice que por qué la homeopatía no, no es buena. Eh, pues lo que pasa es que hay, hay medicinas alternativas. Que, que son utilizadas por la nueva era y pues solamente porque el alma del purgatorio que era su amiga le dijo el alma que, del purgatorio dice que estaba ahí purgatorio por eso sí o sea me dijo que lo que pasa es que a veces a veces no quiere decir que todas algunas la ritualizan están ritualizadas con, con ritos oscuros no quiere decir que todas, o sea, yo no digo, yo nada más platiqué mi experiencia, pero en realidad, pues la nueva era utiliza muchas terapias alternativas, pues para, para introducir a las personas a, pues a su mundo. Bueno, va, va, vamos a tener que invitarle otra vez, 
que, que, nuestros, que tenemos todo el mes de difuntos sí. para, para sus experiencias, especialmente ¿no? sus personales de los dos. Les voy a dar la bendición. ¿Tú vas a cantar? ¿Ah? Ok. Entonces, eh, pedimos al Señor que por todos los que nos están mirando, a veces hacemos como cosas de, de sanación en ese momento con la gente que nos están mirando, sanación de su alma, de su familia, de su cuerpo, eh, y pidiéndole de, que los almas purgatorias interceden para los que están en problemas fuertes por la pandemia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande, tu amor por mí incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu amor por mí. Todo el corazón en, en nosotros, los que nos están mirando, por todo lo que aportaste, está en tu casa, la casa de Dios Padre, casa de Dios Padre, les voy a dar la bendición y seguiremos con las 20 páginas que yo junté de, sobre el purgatorio eh, el viernes, el viernes tenemos todo un mes y ahora que pueden regresar con experiencias como intrigantes porque, bueno. No, no siempre es, conozco a alguien que tiene dones y carismas, ¿no? Y con toda su humildad y, y, y los, de los dos. Y, y voy a dar la bendición con la riclia de un gran santa, Santa María, de Jesús crucificado, María Barbardi, que, que la primera árabe eh, canonizada, palestina, y a, ve, a veces le tenido estigmas, atacado por el diablo también, levitó, levitaba, levitaba, levitaba eh, encima de los árboles y la superiora que el camelita dice, baja, baja, y bajó tan rápido que dejó sus zapatos en el árbol. <risa> que eso les bendiga eh, a ustedes dos, que los proteja, que los proteja por la religia, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Gracias también a Zule y a Josué por estar Ok, en la pantalla están los teléfonos y ya tiene su email ya sé, de, de, de Adriana y te regalamos mi pobre libro, si te interesa. Por, por su... Pues este, hay muchos libros que después algún día podemos platicar. Nos vemos el miércoles a, a esta hora y, y gracias. Y mándanos también ideas o cosas, temas que les gustaría. Eh, conocer ¿no? jóvenes o sobre la pandemia, sobre últimos tiempos, o, eh, etcétera, etcétera. ¿no? ¿A, qué, ¿A qué asilo de psicológico voy yo? <ríe> Adiós.